皇后娘娘，您先坐一会儿。你忙你的吧，我看看小公主就走。是，皇后娘娘。小公主，你好大的架子啊！皇后娘娘来看你，你还睡着吗？这武昭仪怎么管教奴婢的？小公主着凉了怎么办？知道娘娘最喜欢梅花了，前面呢就是梅林了。去年下雪的时候，昭仪娘娘带奴才踏雪赏梅，娘娘还吟了一首诗呢，是不是啊？啊，谁说的？娘娘最喜欢牡丹了。哎，这皇上说的话难道会错呀？何况娘娘还题诗一首呢，是不是啊？娘娘，行了行了，你们俩别争了。只要是天下的花，我都喜欢。所以娘娘，您就是百花仙子呀！啊，风大了，冬梅，走的时候窗户开了条小缝的吧？嗯，快回去吧，怕小公主要着凉了。屋里有炭炉，应该不会的。长得跟你母亲一个样，长大了又是一个狐妹子。老天爷为什么就这么不公平？偏偏让武昭仪又怀上了龙胎，为什么就不给我一次机会？小公主，不管你长成什么样的精灵，你还得喊我一声母后。既然你不给我面子，那就乖乖的睡吧。请皇后娘娘再坐一会儿吧。不用了。告诉武昭仪，本后已经来看过小公主了。是，皇后娘娘。小公主睡得正香，你们不要去惊扰她。本后先回去了。是，奴婢恭送皇后娘娘。皇后娘娘，娘娘，英儿，那是皇后娘娘吗？是皇后娘娘，她说是来看望小公主的。看小公主？是的。小公主醒过来了吗？还没醒呢。皇后娘娘说，小公主睡得可香了。不对啊。这么长时间了，小公主怎么一次都没醒过？奴婢也不知道，奴婢没有听到小公主哭
，而且皇后娘娘也没让奴婢进小公主的房间。看过他，难道是皇后娘娘想害死小公主？说不定呢。皇后娘娘自己又不会生孩子，可嫉妒我们昭仪娘娘了。哎呦，可真没想到她会那么狠。小公主那么可爱，她怎么能下得了手呢？嘘，小声点儿，这种事可不能乱说的。对对对，走走走，快走吧，快走吧。不是我心狠，是这座皇宫、这个朝廷比我更狠。我只有用我的骨肉来当赌注，赌一
赢了，我有可能登上皇后之位，母仪天下。我还能帮皇上击败长孙无忌这些老臣，夺回朝政大权。我没有选择，没有。怎么会出这种事情？朕刚刚替小公主想好名字了。是啊，对不起啊，孩子。要是不死，娘，娘明天就会让他们害死。到那个时候，你也会死的。娘向你保证，娘不会让你白死的。娘会给你保证。怎么了，回娘娘？奴婢听到外面有哭声，好像是死人了。死人？谁好端端的就死了？哼，是不是武昭仪又在耍什么花招了？媚娘，媚娘，媚娘，媚娘，你怎么了？皇上，媚娘把皇上最喜欢的女儿弄没了。媚娘，请皇上把媚娘废了，求求你了。别说啥话了，朕心里明白。你不明白的，谁谁都不会明白的。还没有满百日，连名字都没有起好，他得罪了谁呀、啊？我的孩子，把皇娘带走吧。说，到底是谁之过？不说，朕把你们通通下监牢。皇上，奴婢真的不知道。奴婢，奴婢就陪着皇后娘娘进了小公主的房间，马上就出去了。等昭仪娘娘回宫的时候才回来，就发现，就发现小公主的脸已经发黑了。你说什么？皇后来过？她是一个人进小公主房间的吗？是的，小公主睡着了，皇后娘娘说坐一会儿就走。朕明白了，是皇后，是皇后害死了我们的女儿。皇后，不会吧？皇后怎怎么会这么狠心呢？是她，肯定是她。可是小公主是皇上的血肉啊，皇后是他的母后。疯了。简直是疯了！皇上，媚娘不想活了，媚娘不想活。媚娘，我的孩子，皇上。
皇上，臣妾叩见皇上。这人，你把朕的女儿还回来！皇上何故骂臣妾？小公主怎么了？怎么了？朕还要问你怎么了？你去公主的卧房干什么？啊！臣妾没有干什么呀，臣妾只不过去看看小公主，臣妾是她的母后啊。贱人！皇上，臣妾是冤枉的。虽然臣妾与武昭仪不和，但是臣妾没有杀害小公主，她是皇上的骨肉啊！你还狡辩，真没有想到你的心肠这么歹毒。皇上，真的不是臣妾干的。皇上，你想想，臣妾是一个皇后。为什么要去杀一个昭仪的女儿呢？她又不是皇子。你是疯了，皇上！臣妾要皇上还臣妾一个公道。好，这话是你说的。朕明日就在朝堂之上把这事公布于众，让众臣看看你这皇后是怎么当的。哼！皇上。臣妾冤枉。朕要告诉众爱卿一个不幸的消息：朕刚刚降临人间，还不满百日的小公主，昨日归天了。怎么回事？皇上节哀！皇上节哀！朕的这个小公主。朕还来不及给他取名，他就被人被人闷死了。啊、什么？这这这这是？这，众位爱卿能想到吗？闷死小公主的不是别人，就是当朝的皇后娘娘。皇后娘娘，大家肃静，肃静。朕没有想到。这个女人这么恶毒，她没有为朕生下一儿半女，却妒忌别人生的皇儿皇女，是可忍，孰不可忍？皇上说皇后闷死小公主，有没有证据啊？当然有，昭仪宫的宫女就是证人。皇后从来不去昭仪宫，可昨天她去了，而且一个人进了小公主的卧房。待了一会儿，他就出来了。可等武昭仪回到小公主卧房的时候，小公主已经断气了。臣说的是，当场亲眼看见皇后娘娘闷死小公主的证人，一个人不行，应该是两个以上的证人。朕刚才不是说过了吗？皇后是一个人去的小公主卧房，没有侍女在旁，没有证人，此案就是悬案了。如何确定皇后就是凶手？长孙大人，你笑什么？皇上，会不会是有人害死了小公主，嫁祸于皇后呢？那会是谁呢？臣不知道是谁。啊，皇上，如果真想要查出来的话，那就得在宫中严加审问。你说说。怎么审？皇上，此事事关重大。老臣恳请皇上，让老臣亲审此案，一定要查他个水落石出，查出真凶，还小公主一个公道。你，皇上，长孙大人来审理此案是最恰当不过了，请皇上准长孙大人所奏。请皇上准长孙大人所奏。好，朕这就请长孙大人来审理此案，朕也会一同参与。不审出个水落石出，朕绝不罢休。皇上圣明，皇上圣明。
，长孙大人，替朕亲自审理此案，看到底是谁害了朕的女儿。长孙大人，你一定要为我做主啊！武昭仪害死了自己的女儿，嫁祸于我。长孙大人，你一定要替皇上问个明白。你凭什么说是武昭仪害死了她自己的亲生女儿呢？因为，她是一个歹毒的女人，她做了亏心事。还恶人先告状，皇后娘娘，你好狠呐、啊！狠的是你，一个连自己亲生女儿都要杀的女人，你血口喷人！武昭仪，你真会演戏呀、啊！长孙大人，难道你也相信皇后的胡言乱语吗？一个母亲怎么可能杀害自己的骨肉呢？这不可能的。那皇后，那就更不可能。杀害小公主，小公主是太子吗？不是，小公主碍了皇后的事吗？也没有。那皇后娘娘为何要杀害小公主呢？她这是嫉妒，一个嫉妒的女人，什么事都干得出来。可是，没有一个证人能证明是皇后杀了小公主。小公主是在皇后去国之后死的，我那个时候跟皇上在一起。不，同样也没有一个人证明小公主是那个时候死的。根据刚才宫女们的回忆，你回来后抱起了小公主，把你身边的人打发走，然后你一个人抱着小公主在房间里待了相当长的一段时间。武昭仪，你这一段时间做了什么？我，我在，我，我。皇上，这案子还用再审下去吗？你是说，皇上，皇后并无杀人动机，所以皇后没有杀害小公主。退一步说，如果皇后想杀害小公主的话。他也不会蠢到一个人进入小公主的房间。他去了小公主的房间，且不就是告诉众人，他就是杀害小公主的真凶了吗？长孙大人英明，我是被冤枉的。武昭仪，你是一个有野心的女人，你想废去皇后，取而代之，是不是？长孙大人，你不将我武媚娘置于死地，你是不会甘心的。武昭仪，你这一招自认为高明，你不惜杀害了自己的亲生女儿，嫁祸于皇后，你以为你稳操胜券了吗？不，但是你碰上了老臣，你完了。欲加之罪，何患无辞？舅舅。舅舅，此案还得再审，不可以妄下结论呢、啊。皇上，你真蠢呐、啊！一个欲取皇后之位的贱女人，她她连自己的亲生女儿都敢杀，难道她日后不会祸及到皇上吗？杀！对，杀了她，杀了武昭仪。不，不。这容朕再想想，再想想，想一想。皇上，难道你相信他们说的话，不相信臣妾说的话？朕不知道，朕真的不知道。既然皇上不知道，就由老臣代为宣旨。武昭仪罪不容赦。自其自尽，留个全尸。
我赔上了女儿的性命，没想到把自己也赔进去了。难道这就是天意吗？我不甘心，不甘心。皇上格外恩典，赐娘娘服毒自尽。皇上是不是觉得我做个吊死鬼太难看了？皇上说：“昭仪娘娘爱美，此毒服后。”可保昭仪娘娘面色不改，且艳若桃花。还是皇上最了解媚娘的心意。昭仪娘娘，您可以放心的去了。刘公公，奴才在。媚娘有个请求。娘娘，请讲。我想见见我的红儿。这、这、这个奴才做不了主啊，娘娘，这个。那就当是媚娘。求公公。哎呀，使不得，不可呀，娘娘，您这是要折杀奴才呀、啊？刘公公，我就想见见红儿最后一面，我放心不下她，你就念在我平日待你不薄，行行好。可怜可怜我这个快死的母亲，好吗？赵姨娘娘，您对奴才的好，奴才都记在心里了，奴才愿意以死来报答娘娘您。好，娘娘您等着，奴才这就去，奴才这就去啊！谢谢刘公公。皇上，您怎么了？朕头晕得很，有点喘不过气来。哎、啊，皇上，没事的，是叹气太重了，奴才这就去把窗子打开。等等，你刚才说什么？奴才说叹气太重了，把窗子开开，透透气儿。叹气太重了，朕明白了，明白了。皇上，您明白什么了？朕找到杀害小公主的凶手了。红儿，让娘再好好看看你姐姐，红儿，我就托付给你了，媚娘。皇上他，他怎么会忍心？不怪他，他也是被逼的。
，傻丫头，都什么时候了，你还替他说话呀？红娘，嗯，你什么时候躲到这里来的？这地方好可怕，我们回去吧。皇娘回不去了，皇娘要到另外一个地方去了。我也要去，我要跟皇娘在一起。皇娘。不哭，红儿最乖最听话，红儿不哭啊，红儿给娘笑一个。皇娘的蜜糖水，我要喝蜜糖水。哎，别碰它！皇娘，我要喝蜜糖水。蜜娘，皇娘真想跟你一起喝，把你一个人留下，以后也是被人欺负，遭人杀戮。你带红儿，如亲生的一般。姐姐，有你在红儿的身边，妹娘就放心了。媚娘，你听朕说，朕现在全明白了。是假的，是假的。
臣等叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！平身，谢皇上。朕今天破例招众爱卿来请功，是有要事商议。皇上，什么时候改了规矩，连后宫的娘娘们也参与听证了？朕要商议的就是后宫的事，所以朕把他们请来，和朕一起来审小公主被害一案。皇上所言，老臣不明。皇上，昨日老臣跟您一同审了真凶，何故今晨皇上又把武昭仪给放了？因为朕已知道，另有真凶。是谁？是谁？就是这个探炉啊！这这个探炉，探炉，这这探炉怎么会是探炉呢？皇上，众臣面前不可胡言。难道这小小的探炉，就是害了小公主的真凶吗？荒唐，真是荒唐！你们不信，那朕就当面审个明白。皇后，你进公主卧房的时候。这炭炉是不是烧得正旺啊？是啊，怎么了，皇上？那朕再问你，卧室的窗子是开着还是关着？窗子。哦，臣妾记得。这些奴婢，武昭仪是怎么管的？小公主着凉了怎么办？皇上，窗户是开着的。臣妾怕小公主着凉了，就把窗户关上了。臣妾当时还想，这武昭仪怎么管孩子的？小公主要是受凉了怎么办？这就对了。皇上，您越说，老臣越糊涂了。我想众位大臣也是如此吧？可朕没糊涂。皇后离开的时候关上了窗子，卧房的炭气就越来越重，小公主就是中了炭气的毒。哦，这这这！皇上圣明，微臣佩服佩服。他真相大白，真相大白呀、啊！那这么说，皇上的意思是皇后的过失，不光是过失。朕认为除了炭气的毒。还有另一个凶手，皇上，那你以为皇后是故意的？没错，第二个凶手就是皇后。武昭仪，你这个带毒的女人，你真是陷害！皇后娘娘，你走的时候。把被子盖在了小公主的脸上，不是吗？既然你不给我面子，那就乖乖的睡吧。我回去看小公主。小公主的脸整个被被子盖住了，如何喘得过气来？你说是不是这样？皇上，臣妾当时就是怕小公主着凉了。你，朕的公主就是被你害死的。皇上，臣妾冤枉啊！皇上，不能冤枉了皇后娘娘，叹气中毒。还有皇后娘娘用被子盖住了小公主的脸，都不足以置小公主于死地。小公主最多也只是昏迷而已，因为武昭仪很快就回来了，小公主不可能被闷死啊！你到底想说什么？小公主是被武昭仪杀死的。
就是他，亲手闷死了自己的亲生女儿。皇上，淑妃娘娘言之有理，此公案不能就这么定了。既然长孙大人认为淑妃娘娘言之有理，皇上，那臣妾请淑妃娘娘把她生养的儿女都叫过来。你想干什么？请淑妃娘娘亲手把自己的儿女闷死！你疯了，武昭仪！虎毒不食子，我能闷死自己的亲生儿女吗？既然虎毒不食子，你下不了手，我武媚娘就下得了手吗？哪个母亲下得了手？昭仪娘娘此话有理，有哪个做母亲的肯杀自己的孩子啊？另外，爱卿，你们还有何话说？皇后，是朕还在冤枉你吗？你这个皇后就是这么脏的吗？皇上，你是要废了臣妾吗？皇上，此案不能草率，有很多疑点。这案子跟皇后无关。哼！可朕认为，她已经没有资格做一个母仪天下的皇后了。你要废了皇后，那就先把老臣废了吧。对，对臣等愿,愿意性命为皇后担保。我们这是在威胁朕吗，皇上？老臣这都是为了大唐江山，后宫变乱，社稷不稳。皇上，这、这、这、这，你干脆把老臣杀了吧！干脆把老臣也杀了吧！是啊，把老臣也杀了吧！是啊。哎，你们俩也跪下。皇上，皇上，你要是执意不改，那你就从老臣的尸体上迈过吧。皇上皇上，臣妾有话，不知当讲不当讲。讲。方才皇后娘娘的话，臣妾仔细听过了。皇后娘娘不曾生养，不懂养儿育女之道。他把被子盖在小公主的脸上，也许是因为无知。请皇上不要怪罪皇后娘娘。媚娘。啊失去。
没了大堂，你也也没。